İngilizce dersimize hoş geldiniz. Ve işte ilk cümlemiz. Does this bus go to the center? Bu otobüs merkeze gider mi? Kent merkezine gider mi? Does this bus go to the center? Kamu ulaştırma araçlarını kullandığınız zaman doğru otobüse ya da trene binip binmediğinizi bilmeniz gerekir. Does this bus go to the center? Yeah. 50p. Sorry. That's 50p. Oh, yes. İşte otobüse binerken şöyle sorabilirsiniz. Does this bus go to the center? This. Bu. Bus. Otobüs. This bus. Go. Gider. Does this bus go? Bu otobüs gider mi? Does this bus go? To bir yöne doğru. The center. Merkez. To the center. Merkeze. Bus. This bus. Does this bus go? To the center. Does this bus go to the center? Belki de trenle yolculuk yapıyorsunuz. Train. This train. Does this train go to the center? Does this train go to the center? Belki de 48 numaralı otobüsün kent merkezine gidip gitmediğini öğrenmek istiyorsunuz. 48. Number 48. The number 48. Does the number 48 go to the center? Does the number 48 go to the center? This bus, this train, the number 48. Sürücü ya da biletçi şöyle diyebilir. Yeah. Bu yes yani evet sözcüğünün halk arasında söylenme biçimi. Yeah. 50p. Evet, 50 peni. Dediğini anlamazsanız şöyle diyebilirsiniz. Sorry. Affedersiniz, anlamadım ne dediniz. Sürücü ya da biletçi bir olasılıkla ilk dediğini tekrarlar. That's 50p. 50p. Şimdi bu derse karşılaştığımız yeni ifadelerle alıştırma yapacaksınız. Otobüslerin kalktığı durakta olduğunuzu düşünün. Orada görevli olan memura yaklaşıyorsunuz. Yes, can I help you? Bu otobüs merkeze gider mi diye sorun. Sorun şimdi. Does this bus go to the center? No, it doesn't. O zaman 48 numaralı otobüsün kent merkezine gidip gitmediğini sorun. Nasıl soracaksınız? Does the number 48 go to the center? No, I'm afraid it doesn't. Peki tren gidiyor mu merkeze diye sorun. Does the train go to the center? Yes, it does. Thanks. İşte üç cümle. Does this bus go to the center? Does the number 48 go to the center? Does the train go to the center? Does yangarcı üçüncü tekir şahıs için tekir şahıs için kullanıyoruz. Şöyle. Does the bus go? Does it go? Does he go? Does she go? Üçüncü tekil şahıs dışında do yardımcı fiili kullanılıyor. Do you go? Do they go? Ve bunun gibi. Bir örnek verelim. Otobüs şoförüne şöyle diyebilirsiniz. Do you go near the center? Near. Yakın. Do you go to the center? No. Do you go near the center? Yeah. 30p. Sorry? That's 30p. Oh, yes. Ve işte ilk cümlemiz. Where's the bus stop? Otobüs durağı nerede? Where's the bus stop? Yeni bir kente geldiğiniz zaman istediğiniz otobüslerin nereden kalktığını öğrenmeniz gerekebilir. Diyelim hastaneye gitmek istiyorsunuz. The hospital. Oh, you need a number 31 bus. Thanks. Uh... Where's the bus stop, please? It's along here on the left. Hastaneye gitmek için hangi otobüse binmeniz gerekir acaba? 
The hospital. Hastane. You need a number 31 bus. 31 numaralı otobüs lazım size. Thanks. Teşekkürler. Dedikten sonra şöyle sorabilirsiniz. Where's the bus stop please? Where? Nerede? Is. Where is? Nerede? Where is the bus stop? Otobüs durağı. The bus stop. Please. Lütfen. Dikkat ederseniz where is bu zamandan where's diye kısaltılıyor. Bus stop. The bus stop. Where is the bus stop? Where's the bus stop, please? Ya da istasyonun yerini öğrenmek istiyorsunuz. Station. The station. Where is the station? Where's the station, please? Belki de gişenin nerede olduğunu soracaksınız. Ticket office. The ticket office. Where is the ticket office? Where's the ticket office, please? The bus stop. The station. The ticket office. Sorduğunuz kişi şöyle bir yanıt verebilir. It's along here. Buradan gidince. On the left. Solda. Ya da. On the right. Sağda. Ya da şöyle bir yanıt alabilirsiniz. It's this way. Bu yoldan gidin. It's that way. Şöyle gidin ileride. Farklı farklı yanıtlar verebilirler. Söylediklerini tam olarak anlayamıyorsanız hangi yöne işaret ettiklerine dikkat edin. Şimdi öğrenmeyi amaçladığımız ifadelerle alıştırmalar yapacağız. Unutmayın hastaneye gitmek istiyoruz. You need a number eight bus. Otobüs durağının nerede olduğunu sorun. Sorun şimdi. Where's the bus stop, please? Şimdi de istasyonun nerede olduğunu sorun. Şimdi sorun. Where's the station, please? It's along here on the right. Şimdi istasyondasınız. Gişenin nerede olduğunu soracaksınız. Sorun. Where's the ticket office, please? It's on the left. Thanks. Şu cümleler üzerinde durduk. Where's the bus stop, please? Where's the station, please? Where's the ticket office, please? Bizim ahbap hala hastaneye gitmeye çalışıyor. You need the central line. Sizin merkez hattını almanız gerek diyor sorduğu kişi. Anlaşılan bu hastaneye gitmek için trene binmesi gerekiyor. Yürünemeyecek kadar uzakta olmalı. You need the central line. Oh, where's the station? Uh, it's along here, on the right. Thanks. Yazık, nesi var acaba? İngilizce dersimizi dinlediniz. Hoşçakalın.